Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的联合大作战。这款游戏可能很多小伙伴玩过红白机的版本，之前我录制过街机版，当时用的是一批打飞机，这次咱们开车。街机版的贴图看起来比红白机版要大一些。但是它不能像红白机版一样，任意的选择飞机或者是小汽车，咱们就只能一批开飞机，二批开车。本作发售于一九八八年，红白机的版本是两年之后移植的，所以说街机版比红白机版要少一些内容。比如说，红白机打的最终 BOSS 叫做主脑，它是人造的，但是后来向人类发动了战争，听起来有一点像重装机丁的诺亚。但是街机版没有这个 BOSS， 也就因此谈不上什么剧情了。但是街机版的基本设定和红白机版是一样的，咱们能够升级一次武器。升级成双向的，另外呢也能捡到保护罩。我说的是保护罩吧？这次说的比较准。屏幕在闪烁，这里要打地关的 BOSS。不管是街机版还是红白机的版本 ，BOSS 都非常的脆，但是二者相比较来说，还是街机版的更脆一些。街机版没有难打的 BOSS， 红白机版的很多 BOSS 经过了重新的设置，包括一些 BOSS 会把自己的弱点暂时隐藏起来，发动特殊攻击的时候才会把它掏出来啊，不对，把它露出来。另外，在关卡的设置上，红白机版和街机版也有区别。咱们打完。街机版的最终 BOSS 之后，会陷入一个无限循环的关卡，直到你把所有的命都消耗完了。所以说，咱们打完最终 BOSS 这款游戏就算是通关。这种组合的飞机是游戏当中非常特别的敌人。如果他在组合之前你就把他打爆的话，那会给你两个加分的奖励道具。但是如果他已经组合完毕了，你再打爆他只能给一个。每个奖励的分数是一万分，但是最重要的，是你在捡加分道具的时候会获得一个短时间的无敌。虽然它的无敌时间比捡到保护罩要短很多，但是在游戏的后期。关键时候也是能够救命的。这里是第二关的 BOSS， 咱们可以跳起来打，也可以瞄准它的弱点，然后用另一项的武器来控制地面的滚雷。我上一关最后是跳起来的，结果第三关的开场，小车也在空中，说明它的状态是继承的，只不过是切换了一下场景。保护罩打爆的话，也有一个全屏的攻击效果。这就要看在关键时候，你离这个保护罩多远了。如果离得远的话，你只能使用打爆它的方式。另外，我发现本座，我的枪无法甩到身后。我记得红白机版本是可以的呀。还是说我的操作有问题的？但是街机版身后的敌人数量是非常少的。如果是双打，我感觉开车比开飞机要安全很多。但是单人玩的话。
汽车的这种优势就没有。前几关的难度不高，敌方的子弹也没有那么密，又是 BOSS 战了。本关的 BOSS 看起来比第一关就扛打了很多，但是我的连发按键已经开到了最快的档，所以这种情况下 ，BOSS 也坚持不了几秒钟。升级版的小汽车，你能够看到更多的细节，比如非常直观，它是两个人驾驶的，其中一个负责开车，另一个负责射击。这个形象有一点像《赤色要塞》的小汽车。的左上角，咱们还有一个军衔的系统，可以不断的升级。最后应该是一只黄金鹰。这里的敌人数量比较多，所以屏幕有拖慢的现象。其实咱们可以通过调整主频来解决这个问题。但是我感觉那样的话就改变了游戏原本的味道。又是 BOSS 战，这个 BOSS 有一点麻烦，还有砸冰。刚才这个角度对它进行射击是最好的，其中一项的火力在打它的滚雷，另一项在打它的弱点，上下起手，对它上下两个弱点同时发起进攻，只要你手速够快，它一会儿就坚持不住了。咱们在对付其他 BOSS 的时候，也可以采用这种方式。不信你就可以试一下。这个技巧通用，但前提是你有比较多的战斗经验。如果你只能打到第二关，只对付过一个 BOSS， 那你是总结不出来这种经验的。所以就要多找对手，多练。我说的大家听懂了吧？我们现在打的是第五关，通关的话，一般来讲需要攻略十一个版面。红白机版在街机的版本。这些关卡通关之后，还加了一个最终 BOSS， 并且通关之后，咱们能够看到飞机的驾驶员，还有小汽车的驾驶员。其中小汽车的驾驶员是个妹子，是个女司机。但是街机版是没有这种设定的。最近我录制了很多大家小的时候玩的红白机的游戏的街机版，有一些小伙伴表示很惊讶，这也有街机版。其实大部分的红白机的游戏都是先有的街机版，后来才移植到家用机平台的。我已经录制过很多的这种类型的游戏了，其实还有更多我没有录制过的，包括《托月》、《B 计划》、《古巴战士》、《怒》等等。我录制过的有《功夫》、《魂斗罗》系列，《赤
绿色要塞、绿色兵团、长龙机关等等一堆。所以前两天我还看有小伙伴在评论区吐槽：“大叔，你童年怎么玩了这么多游戏？”其实我玩的还不算最多的。因为实际上我错过了 PS 的时代，当时家庭条件比较好的小伙伴，家里不仅有红白机，啊，后来有十加 B， 甚至有超任，超任那个时候相当贵了，人家还有 PS 五星。这个 boss 我是跳着打的。其实当年玩红白机的时候，我就一直有一个疑问：开车是怎么起飞的？但是自从我录制游戏视频之后，这个疑惑就解开了。因为车你开着开着就起飞了，车速太快了，情不自禁，一脚油门。所以说开车起飞，这都是常规操作了。但是童年真的不明白原理。本关的场景给我留下的印象很深，红白机这关感觉天已经完全黑了，并且好像本关会出现一个之前没有出现过的敌人，就是这种推土机。这关的难度就谈不上高了，因为给了太多的保险罩。合体飞机是有一个弱点部位的，我们主要打那个部位，就比较容易把它打爆。但是到了游戏的后期，你很难有机会去单独面对一个敌人。有意识的留资源，也能够降低游戏的难度。这一点在本关体现得很充分。BOSS 战了，我的无敌刚过期。这里其实就是我背板背的不好，如果提前知道它出来的话，在它下边持续的输出就可以了。他的滚雷也扔不下来，一枪就打爆了。游戏下方还很贴心的给了一个计时，咱们能够看到，咱们一共游戏时间是多长？但是它这个游戏时间只计算关卡的时间，不包括中间计分的过程。利用一下两个短暂的无敌时间，幸亏我开车可以起飞啊，不然刚才都躲不过去。本关的难度就稍高一点了，最难的应该是第十一关。C M 还是很熟悉的，和红白机版是一样，但是在游戏的一些细节设定上，和红白机版还是有区别。比如说，咱们美观打的坦克类的、战车类的 BOSS， 咱们是不能撞上去的。尤其你开车的情况下，如果和敌方的坦克撞上，和 BOSS 撞上，那一条命就没了。红白机版没有这个设定，咱们可以直接钻到 BOSS 的下面，对它进行输出。另外，你的小车被攻击的判定和红白机版也有区别，其实都不能说是有区别了，因为二者的贴图完全是不一样的，在屏幕上的占比也不一样。
论是街机版还是红白机的版本，车的贴图都比飞机要小，而且你感觉它更扁。所以说，着弹的范围就比飞机要小。如果是双打的话，这点会体现的更加的明显。本关的无敌道具也不少，所以这样的关卡难度就稍低。不管有多少敌人，有多凶，他对你造成的威胁都有限。大运输机好像是打不爆的，无敌。打他的话，咱们的分数都不加，说明打他确实没有效果。屏幕上刚才飞过去那几个导弹，就是残式导弹。本作虽然咱们俗称叫联合大作战或者叫中东战争，但游戏的名字就叫残式。是游戏当中一种武器的名字。玩红白机版的时候，基本上每次飞过去你就知道要 BOSS 战了。而且比较来讲，导弹对飞机造成的威胁是更大的，因为汽车在地面趴着，根本就不怕。第十个版面，感觉本关的无敌道具也不少。这里能混几秒钟，然后再混几秒。连续捡到了两个保护罩，这样呢就会发生爆炸、清屏。感觉我更害怕的敌方攻击方式就是扔滚雷，因为跳跃躲避滚雷，尤其是在游戏的中后期是不大现实。这样的话，咱们就需要把咱们的枪压下来，然后去打，把滚雷打爆。不过当敌人很多的时候，压枪是非常困难。因为战场的形式就决定了，我的枪举起来就很难放下，要同时对付上边很多的敌人，然后你从下面又来一个，上下夹击，这谁能顶住啊？上面的两个保险罩就只能打爆了，跳跃的高度不够，够不到。后面第十一关就是最终关了。第十一关有一个问题，他的敌人的安排是固定的一个模式，循环的，大概四个循环左右，后面就是 BOSS 战了。大家可以观察一下他的模式，这个模式你熟悉的话，本关也不算难，因为你已经知道下一波出什么敌人了。这里提前就把枪举起来，如果没有提前做出预判的话，那这一关的难度是很高的。这样咱们已经打了一个循环了，开始第二波。感觉。本关，街机版比红白机版的难度要低，红白机版这关要更难一点。我刚才混了两次无敌，算是把之前那波混过来
三波，枪的方向一定要灵活一点，不能只有一个姿势，那样的话很吃亏的。地面好多的滚雷。又是一波了，这里又可以混无敌了，两次无敌，第二次留着，到这里敌人多了，然后咱们再捡。后面是 BOSS 战了。BOSS 战其实就是一个飞机，然后加入了一个新的单位，它是不断的发射导弹的，但是咱们不用理它，直接去打飞机就可以了。往下边钻，好的，这样就通关。那好吧，本期时间差不多，先给大家录制到这，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。